，今天我会像玩弄宠奴一样的，将你玩弄到死，是吗？玄空山有四大秘籍，可以说是仙术。全家的盘天金斧，见过。今日就让你看看我白家的灭天生死诀。嗯，呃。老夫要死的你！龙蛋，我可以孵化他，育他成长，这是我的承诺。若信，你便告知我；若不信，我自己寻找。好吧。你的选择是对的，因为曾经我有一位生死兄弟，便是神龙一族龙化，起！哎呀，龙魔加身。这下周身的防御不可同日而语了。啊！如何？啊！残存的记忆。武者在金丹未蜕变成元婴之时。是不可能触碰空间和时间法则的，身体根本承受不住，直接爆体。难道神龙的潜力让这小子觉醒了对空间和时间的领悟？这是七彩天龙的记忆。啊一条成年的神龙，仙王也不能如此轻易的斩杀。这人是谁这就是你最后的经历吧，放心，既然你我已融合，这笔仇恨我来担，你的孩子我也会护他周全。龙妹，我的后代就托付给你了，希望你能信守承诺。嗯，不错不错，初级龙化能够形成龙魔，看来那龙魄还真是心甘情愿的。走吧。林正英，你怎么出现在这里？很不巧，我刚好看到你通过那墓碑进入到这里，就跟了上来。看来你来这里是为了找暮云吧？不关你的事。龙蛋，拿来吧。交给你？做梦！我岂会怕你？我倒是要看看林家这些年来和石家金家狼狈为奸，成长到什么气候了。别以为你有靠山。暮云杀了那么多人，包括我林家天才林运之，三大家族不会放过他的。切，这话五年前你们就说过，云哥和血盟不还好好的吗？因为你们不敢。找死！看看云儿长大没？控木化生诀，生生不息。玄月变。
。若是云胜使，恐怕此刻立刻遁走。可惜不是。大言不惭，杀！女娲，吵死我就成全你！好熟悉的感觉，这是仙气。羽仙境之前皆是凡境，只能吸取天地真元，突破羽仙境，成就仙体。所能吸取的，便是仙气。如此浓郁的仙气，简直比一些圣地内的仙气都要强烈十倍不止。可惜呀、啊，只有洪荒远古的仙气才对我有用。对你没用？你那么兴奋干嘛？对我是没用，可是对你可是用处很大呀。哼！云姨。这是什么力量？我也不知道，不过我可以肯定，应该对身体无碍。韩云，我们就此分道扬镳，至此双方不管遇到什么宝贝，都不能出手抢夺。没问题，我们也走吧。嗯，这里肯定不是那么简单，小心为上。有了仙气，你现在就能炼制虚仙气了，可以刻画出蕴含仙气的气温。我想起来了，前世很多记忆都缺失了，感受到仙气就能想起一些。器具门也不过只有十件虚仙气，我现在吸收仙气，就能够炼出虚仙气了。臭小子，我来帮你。吉达，又欠我个人情。行行行，你说怎么办？哎，将来若是寻找到带有洪荒古气的宝贝。直接给我吞噬就行了，没问题。好大的吸力，归一，你在做什么？感受着。等等，你有没有感觉周围的气息在波动？我似乎觉得自身经脉渐渐有些胀痛，不知是何原因呢？奇了怪了。谨慎行事，臭小子！我已能勉强幻化人形，但无洪荒古气加持，极不稳定。若长期如此，我一旦陷入昏迷，这神空宝洞你就进不来了。我明白，这里除了仙气，还有什么？我感应到九灵夺天杯，我也感应到了。九灵夺天杯之间存在着感应，墓碑。第一次见到九重夺天杯是在一座棺材内，第二尊是在古龙遗址内，没想到这第三尊在龙洞内。无字碑，果然又是不灭血点。秋人师兄，这里我看就是一个破院子，肯定是谁设置大阵迷惑我们。别废话，好好找。傅公主之令，你也想违抗吗？别让玄月圣地占了便宜。木林的混蛋，三个女人，一个高贵冰冷，冰王神魄；一个清纯无比，声音甜美；还有一个，又如同青莲一般圣洁，更是带着一丝俏皮。哎，为什么不是我呀？气死我也！对呀、啊，为什么不是我呀？呃呃，为为什么不是您啊？<笑>此番咱们九寒天宫联合各大势力，准备的大计划一旦成功，那暮云必死无疑。秦梦瑶，公主肯定要作为炉鼎，抽取神魄，而那王新雅，估计万振宗也不会置之不理。那萧允儿更是玄月圣地的少圣女，管她什么少圣女老圣女，杀！杀你头上！当然要留着好好玩玩。刚才看见她那样子，我就快忍不住了。哼
，还听说那秦梦瑶怀了三年没下崽儿，我倒是想看看她肚子里怀的是什么。我儿子。怕什么？我欲先行西闯，手一断了，我立马就可以。可以什么呀？该死，废物，还不快去杀了他！韩秋人，我的女人你也敢惦记？哼，偷袭算什么本事？有本事与我正面来打！哼，你配吗？你，老子没见过比你更无耻的！你、嗯。谢谢夸你。什么伟人招数？滚开！看我久旱幽冥诀。想死。那么冷静。墨雨，你别太得意，我九寒天宫的人马上就到。你若杀我，陛下让你的女人陪葬。有我的女人，只有死。嗯、是韩秋人，刚死，还热乎呢。林长老，你是说暮云来了？没错，我到达时，只有一人还留着一口气，告诉我碰到了暮云，所以我才急忙赶来通知傅公主，小心提防。不要脸，多谢相告。那暮云此子实在是卑鄙无耻，居然敢杀我九寒天宫的弟子！咱们联手，那玄月圣地唯有云圣使一人实力较强，韩允兄应该能够缠住他，其他人不足为虑。到时还不信找不到暮云前辈，虽然我不知道您是谁，不过能以九灵夺天碑为墓碑，恐怕万亿年前您也是至情的存在。今日我要收走您的墓碑，对不住了，望您海涵啊！云哥，别过来！云哥。女儿应该没进来吧？我都以礼相待了，还把我拉进来？哎，以礼相待，你都想把人家墓碑给撬了？哼，嗯，不对呀、啊，老子出声，除了你，没人能听到，我怕什么？
来此处做什么？我想来就来。你是何物？三秒钟，滚出去，否则死！一具龙魄也敢乱吠？既然进来，我就没想走。胆大妄为。我一看你就是锦鱼龙蛋，找死！龙蛋，哼哼！肮脏的人类，果然是为了龙蛋而来。我死也不会告诉你龙蛋在哪里。你信幽冥鬼爪，你怎么会幽冥鬼爪？你疑什么？怎么那么弱？简直和万年前那人相比，弱了百倍不止。血<笑>消吗？啊！臭小子，扯大皮唬我，找死！小子，就免费指点你几句吧。别废话，快说！还是告诉你吧，这虚龙龙魄，它的力量每消耗一次，便会降低一次，你肯定耗得过它。这虚龙应该是七彩天龙，<笑>你本身已是取得七彩天龙的龙眼、龙鳞、精血。倘若是能够融合这残魂，嘿嘿，你的身体内所能拥有的神龙的一切就都有了。有话，武者天生身体孱弱，龙化潜力无穷，但其中艰险是炼体的百倍，一不小心就爆体，胜败本在一念之间。拼，如何做？简单，你以龙眼封印他的残魄便可。呃，完了。嗯、龙眼，七彩天龙还不臣服？先王姬。你是何人？哈哈哈！先防镜又如何？像我七彩天龙一族也是。哼，一条爬虫，臣服便臣服，不然就灭。嗯，不不不，我臣服，我臣服。简单干脆，成了。这么顺利吗？还奇怪。好了，倘若你想龙化，立刻动手。这龙魄现在虚弱之极，不赶紧吸收，这家伙就烟消云散了。好。其实龙化最重要的便是融合龙血。你现在体内已经有龙血，相对就简单。好，我提醒你啊，龙化。其实就是将你的身体化为龙体，你的血脉也会发生特殊的变化。不过这也是初级阶段。那龙魄也是一道关。哎，卑贱的人类，这龙眼你从何而得？哼，这龙眼我就是在这龙洞内得到的，你别和我横。现在杀你很简单。<笑>事到如今，我依然是死龙一条，这残魂也活不了多久，何必怕你？有件事要告诉你，进入到龙洞内的某个势力，正进行一项计划，专门捕捉圣兽、神兽、幼崽，八股抽筋，将血抽干，再给人类融合。哼<笑>。